শুভ সকাল বাংলাদেশ সাইকেলে চৌষট্টি দিনে বাংলাদেশের চৌষট্টি জেলা ভ্রমণ আজকে চুয়াল্লিশতম দিন অ্যান্ড আমি যাচ্ছি চুয়াল্লিশতম জেলা চাঁদপুর ইলিশের শহর চাঁদপুর তো আপনারা জানেন যে গোলাতে ঘটে যাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার কারণে আমার প্ল্যানে কিছুটা চেঞ্জ হয়ে যায় আমাকে আজকে সকালে নারায়ণগঞ্জ থেকে মূলত চাঁদপুরের লঞ্চে উঠার কথা ছিল বাট গতকালকে আমি নারায়ণগঞ্জে নাইট স্টে না করে ঢাকা চলে আসি অ্যান্ড ঢাকায় এসে আমার সাইকেলের কাজ করি কারণ যেহেতু আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে ঢুকবো কিছুদিনের মধ্যে আমার সাইকেলটা ফিজিক্যালি ফিট থাকা খুবই জরুরি ছিল তো কালকে ঢাকায় এসে সাইকেল হানড্রেড পারসেন্ট ওকে করছি এখন সাইকেল যথেষ্ট স্মুথ আশা করতেছি কোনো সমস্যা হবে না তো আমি এই মুহূর্তে আসছি ঢাকা ভার্সিটি আমি যাচ্ছি সদরঘাট সদরঘাট থেকে মূলত সাতটা বাজে একটা লঞ্চ আছে চাঁদপুরের ওইটা ধরবো ওই পরিকল্পনা নিয়ে ধানমন্ডি থেকে বেরোয়ছি যদিও ঢাকা হচ্ছে আমার চৌষট্টিতম জেলা তাই ঢাকাকে আমরা জেলা হিসাবে কাউন্ট করতেছি না যেটা আমি আগের ভিডিওতেও মেনশন করছি আপনাদেরকে তো আজকে ক্যাম্পাসের ভিতর দিয়ে যাওয়ার কারণ হচ্ছে ইনশাল্লাহ দশ তারিখ অর্থাৎ নভেম্বরের দশ তারিখ বাংলাদেশের চৌষট্টি জেলাতম পাড়ি দিয়ে মানে চৌষট্টিতম জেলা ঢাকার আমাদের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেটা অবস্থান করতেছে এখানে বিকাল চারটা বাজে ইনশাল্লাহ আমার সফর শেষ হবে ও ভাবলাম আজকে আপনাদেরকে আমার এন্ডিং পয়েন্টটা দেখাই দিই ইনশাল্লাহ দশ তারিখ যারা ঢাকায় আসেন তাদের সবাইকে কি বলবো দাওয়াত থাকবে আমাকে ভালোবাসা দিতে আসবেন আমার এই সফরে যারা একদম মনে করেন শুরু থেকে আসে লাইক ডে ওয়ান অর ডে টু অথবা যারা মানে এক্সপ্রেশনের মিডেলে হঠাৎ করে আমার ভিডিও দেখা শুরু করছেন মানে আমি হোপ করতেছি যে পুরো জার্নিটা আপনারা এনজয় করছেন আজকে চুয়াল্লিশতম দিন মানে অলমোস্ট জার্নিটা শেষের দিকে প্রায় শেষের দিকেই বলা যেতে পারে তো একটা এপিক অ্যাডভেঞ্চার জার্নি ছিল যদিও বাংলাদেশের চৌষট্টি জেলা আমি এর আগেও দুইবার পাড়ি দিছি দুইবারে যদি আমার দুই ধরনের পারপাস ছিল প্রথমটা ছিল আমার ছোটোবেলার স্বপ্ন আমি চৌষট্টি জেলা সাইকেলে ঘুরবো এবং সেটা আমি পঁচিশ দিনে ঘুরি আফটার দ্যাট দুই হাজার আঠারোতে আমি টেকনাফ থেকে তেঁতুলের পায়ে হাঁটি অ্যান্ড দেন এগেইন আমি চৌষট্টি জেলা সাইকেলে পাড়ি দেওয়ার জন্য বের হই এবং আমার পারপাস থাকে যে আমি একটা ন্যাশনাল রেকর্ড করব যদিও আমাদের কোনো ন্যাশনাল বুক নাই হুইচ ইজ নট গুড এটা মানে খুবই দুঃখজনক একটা বিষয় যাই হোক চোদ্দো দিন বিশ ঘন্টায় আমি বাংলাদেশের চৌষট্টি জেলা অর্থাৎ চার হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিই এই রেকর্ডটা কিন্তু আপনার আমার পেজে লাইভ আছে আপনারা চাইলে বসে বসে লাইভগুলোও দেখতে পারবেন আচ্ছা আর একটু হোল্ড করি এই হচ্ছে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ইনশাল্লাহ এইখানে দশ তারিখ বিকাল চারটায় চৌষট্টিতম জেলার সফর শেষ হবে যাই হোক যেখানে ছিলাম তো এখন ওই সফরটা তো আলহামদুলিল্লাহ সুন্দরভাবে হয় এবং টিল নাও এখনও এটা ন্যাশনাল রেকর্ড আর এখন যে রেক মানে সফরটাতে আমি আসি এই সফরের পারপাস ছিল যে আমি চৌষট্টিটা জেলার চৌষট্টি দিনে পাড়ি দিব এবং ব্লগের মাধ্যমে যতটুকু সম্ভব আসলে কি আপনি একবারে তো আসলে পুরো দেশ ঘুরে দেখা সম্ভব ও যতটুকু আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে বা হই এতদিন ধরে হয়েছে আমি বাংলাদেশের সৌন্দর্য বলেন ট্রেডিশনাল খাবার লোকাল মানুষদের কালচার কথাবার্তা আপনাদের কাছে তুলে ধরা ট্রাই করছি অনেক ভুলভাল আছে এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই কোনো মানুষ আসলে হানড্রেড পারসেন্ট পারফেক্ট না বাট দ্য থিঙ্ক ইজ কেউ আপনাকে কিছু একটা ডেলিভার করতেছে দ্যাটস ইউর চয়েস আপনি কতটুকু পিক করবেন কতটুকু পজিটিভ জিনিস আছে কতটুকু নেগেটিভ আছে বা কতটুকু নিউট্রাল আছে ওখান থেকে আপনি আপনার প্রয়োজন মতো পজিটিভটা পিক করবেন ইটস ইউর চয়েস হ্যাঁ এখন তো পাবলিক প্ল্যাটফর্ম আপনার যা লাগবে সবই আছে তো এই আর কি চেষ্টা করছি আপনাদের সাথে একটা ভালো বন্ডিং করার ও আজকে চুয়াল্লিশতম দিন সফরটা প্রায় শেষের দিকে একটু অদ্ভুত লাগতেছে চলেন আমরা ইলিশের শহর চাঁদপুরে যাই আজকে চুয়াল্লিশতম দিনে ঢাকা শহরের অন্যতম ব্যস্ত জায়গা হচ্ছে সদর ঘাট আঠ নম্বর গেট থেকে চাঁদপুর
মঞ্চের দুই পাশের ঘাট একজন নিচ্ছে বিশ টাকা আর একজন নিচ্ছে পঞ্চাশ টাকা ভোলার ভিডিওতে নিশ্চয়ই দেখছেন এই ব্যাপারগুলো কি ইজারাগুলো কিন্তু দিয়ে দেয় প্রাইভেট কোম্পানিগুলো বা মালিকের আন্ডারে বাট আমার মতে একটা নিয়ম অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া উচিত এবং ওই নিয়মটা আসলে মানা হচ্ছে কিনা দেখা উচিত হ্যাঁ আমি কিন্তু শ্রমিককে ব্যবহার করি নাই তাহলে আমি শ্রমিককে কেন ওখানে লেখা আসছে যে যদি আমি একটা শ্রমিককে দিয়ে সাইকেলটা ঘাটের থেকে এখানে উঠাই তাহলে তাকে আমার তিরিশ টাকা দিতে হবে আমি তো শ্রমিককে ব্যবহারই করি নাই তাহলে আমি কেন তাকে তিরিশ টাকা দিব এই ব্যাপারটা নিয়ে আসলে কি ওনারা এখানে গলার জোরটাই কাজে লাগায় আর ওনাদের ম্যান পাওয়ারটাও বেশি প্রত্যেকটা ঘাটের সমস্যা এখানে আসলে কিছু করার নাই মানে আপনি ওয়ান ম্যান এখানে কিছুই করতে পারবেন না এটা পসিবল না গাছতলা নামে একটা জায়গা আছে ওখানে যাচ্ছি আমার ওখানে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে আচ্ছা ঘাটে আমার সাথে যে সাইক্লিস্টকে দেখছেন উনি সম্ভবত এখানকার চাঁদপুরের ছেলে লঞ্চে ওনার সাথে পরিচয় হয়েছে তো যাই হোক এখন প্ল্যান যেটা গতকালকে ঢাকায় যেহেতু ফ্রেন্ড সার্কেলের সাথে ছিলাম প্রচুর কাজ করা হয় স্বাভাবিক তো এখন গিয়ে কাজ করবো বিকালে শহর ঘুরতে বের হবো চলেন আরেকটা ছোট বিষয় এই যে এরকম চলার পথে মাঝে মধ্যে ছোটোখাটো ঘটনা ঘটবে লাইক সফরে বের হলে দেখবেন এই যে কেউ ভাড়া বেশি নিচ্ছে কেউ একটু হয়তো খারাপ ব্যবহার করবে বা কোনো জায়গায় একটু এমন সিচুয়েশনে পড়বেন যে সিচুয়েশনটা আপনার এক্সপেকটেশনে ছিল না বা একটা ছোটো দুর্ঘটনা অনেক কিছু ঘটবে তো এক্সপেকটেশন চলাকালীন এরকম অনেক কিছুই হইতে থাকবে ব্যাপারটা যত তাড়াতাড়ি পারবেন মাথা থেকে বের করে দেবেন আর যদি এটা না করেন সফরের বাকি অংশটা বা সামনের দিকটা আপনি প্যারা খাবেন মেন্টালি আপনি মানে কেন বের হয়েছেন এই জায়গাটা তো ভালো লাগা এনজয়মেন্টের ব্যাপারগুলো কাজ করে তাই না সো দ্যাটস হয় ছোটোখাটো ব্যাপারগুলোকে অলওয়েজ ইগনোর করতে হবে লাইক ঘাটে যে ছোটোখাটো ইস্যু হয়েছে এটা এখানেই শেষ আচ্ছা ইয়া ভাই মনে চলে আসছে মিরাজ ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম কী অবস্থা ভাই এখানে না নামবো কোন দিক দিয়ে আচ্ছা হাঁটায় নামানো যাবে সমস্যা নেই চলেন ল্যাপটপের সামনে বসছি কখন সারা দিনটা হয়ে গেছে জানি না এখনও আমাদের লাঞ্চ করা হয় নাই চারটা বাজে মিট আপ আমি আর ভাই হচ্ছে এখন আগে লাঞ্চ করব তারপরে সরাসরি মিট আপ পয়েন্টে চলে যাব তিন নদীর মোহনায় হচ্ছে আমাদের আজকে মিট আপ এরপরে দেখি হালকা পাতলা শহরে এদিকে ঘোরা যায় কি না নট শিওর বুঝতেই পারতেছেন সেই সকালে আসছে এগারোটায় ভিডিও নিয়ে বসছি কাজ করতে সাড়ে তিনটা বেজে গেছে খবর নেই গোসল খানা দানা কিচ্ছুর খবর নেই এরকম হয় অনেকগুলো দিনই এরকম গেছে কাজের চাপ বেশি হইলে বাট আজকে চাপ নিয়ে নিচ্ছে এই কারণে কালকের ভিতরে সব জমানো কাজ শেষ করবো কারণ পার্বত্য জেলায় কোনোভাবে কাজের চাপ আসা যাবে আর কাজের চাপ হালকা বেড়ে যাওয়ার একটা কারণ আসে আপনার কালকে ঢাকায় ফ্রেন্ড সার্কেলের সাথে ছিলাম পুরান ঢাকায় গেছি আমরা কখন রাতের একটা বেজে গেছে জানি না ঘুমাইতে ঘুমাইতে প্রায় দুইটা আবার উঠছি পাঁচটায় সো কালকে আর ভিডিওর কাজ ধরে নেই অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই এই অবস্থা আসতে এই নদীটার নাম কি ডাকাতিয়া নদী 
nice. বিকেলে চলে যাই চাঁদপুরের বিখ্যাত ত্রিমোহনী এলাকায় এই জায়গাটা মূলত তিনটা নদীর মিলন স্থান আপনার পদ্মা মেঘনা আর ডাকাতিয়া তিনটা নদী মিলছে জায়গাটা খুবই সুন্দর শীতকালে এখানে পরিবেশটা আরও বেশি সুন্দর লাগে নৌকায় আপনি আশেপাশটা ঘুরে দেখতে পারবেন এখানে কিন্তু দুপুরের পর থেকে ভিড় হয় প্রচুর প্রচুর মানুষজন আসে এখানে বিকালে শেষ সময়টা কাটানোর জন্য আমরাও তার ব্যতিক্রম ছিলাম না ভালোই সময় কাটাচ্ছিলাম এরপরে হঠাৎ করে শুনলাম একটা নাকি কাঠের স্কুল আছে তো ওই কাঠের স্কুলটা দেখার জন্য আমরা এখনই বের হয়ে যাব কিন্তু এই বের হয়ে যাওয়ার পথেই একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটবে যেটা আমরা যাওয়ার সময় চিন্তাও করতে পারিনি একটা ব্যাপার কি আপনার লাইফ ইজ অল অ্যাবাউট টাস্ক একটা সলভ করবেন আর একটা আসবে একটা সলভ করবেন আর একটা আসবে সো ওই যে সলভ করার ডিউরেশনটা ওইটাই এনজয় করতে হবে মানে আপনি যদি মনে করেন যে টাস্ক সলভ করে ফেলছেন আর হয়ে গেছে তাহলে কিন্তু না ঢাকাতে খুব সুন্দরভাবে বাসায় আমার মিটার কম্পার্ট ছিল পিএসআই সুন্দরভাবে প্রেশারটা মেপে দিছি যেন হিল ডিস্ট্রিক্টে খুব মজা করে চালাইতে পারি এখন দেখলেন তো লিক হয়ে গেছে কিছু করার নাই তো ঠিক করছি বাট আগের মতো পেশাই নাই প্রেশার কমে গেছে আই থিঙ্ক হিলে ঢুকার আগে ফ্যামিলিতে আর একবার প্রেশার দিতে হবে ভাগ্যে যে চাঁদপুরের দুই বাইক ছিল যার কারণে ইজি হচ্ছে ব্যাপারটা অ্যান্ড ওনারা এখন গেছে হচ্ছে ওয়ান মিনিট ওয়ান মিনিট খুব সম্ভবত কি বলে এটা কোনো একটা আইসক্রিম মানে চাঁদপুরের ফেমাস আমরা এখন এটা ট্রাই করব চলুন কত করে এটা এর আগে ছিল তিরিশ টাকা তারপর যে চল্লিশ টাকা এখন বর্তমানে পঞ্চাশ টাকা পঞ্চাশ টাকা আগে জনপ্রিয়তা বলে কথা আগে ফ্লেভার ছিল দুইটা এখন একটা কালকে লক্ষ্মীপুর আসতেছি চাঁদপুরের ব্লগ এখানেই শেষ আল্লাহ হাফেজ